നമസ്കാരം ആഗോളതലത്തിൽ ഭയാശങ്കകൾ വിതച്ച് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉറവിടം വവ്വാലുകളാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വൈറസ് ബാധയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയിലെ വുഹാനിലുള്ള ഏഴ് രോഗികളിൽ നിന്നെടുത്ത ഡി എൻ എ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വവ്വാലുകളിലുള്ള വൈറസിന്റേതിനോട് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനത്തോളം സമാനത കണ്ടെത്താനായി ചൈനയിലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് ഇതിനകം കൊറോണ വൈറസിന് കീഴടങ്ങിയത് ചൈനയെ ആകമാനം പിറപ്പിച്ച രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ സാർസ് ബാധയേക്കാൾ മരണസംഖ്യ കൂടിയത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇനിയും വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രിക്കാനുമായിട്ടില്ല മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നത് എന്ന അനുമാനത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഏതിൽ നിന്ന് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ശ്രമകരമായിരുന്നു തുടർന്നാണ് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചതും ഡി എൻ എ വേർതിരിച്ച പരിശോധിച്ചതും വവ്വാലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈറസിനോട് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനം സമാനതയാണ് രോഗികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളിലുള്ളത് ഇതോടെ മറ്റുറവിടങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ട എന്ന അനുമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം സാർസ് കൊറോണ വൈറസിനോട് എഴുപത്തിയൊൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം സമാനത കാട്ടുന്നവയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വൈറസ് എന്നത് മറ്റൊരു പ്രതീക്ഷയും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് സാർസിന് ഉപയോഗിച്ച വാക്സിൻ ഇപ്പോഴത്തെ നോവൽ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാകുമോ എന്ന സാധ്യതയാണ് അത് തുറന്നിടുന്നത് സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മൂന്ന് കാലയളവിലാണ് സാർസ് വൈറസ് പടർന്നു പിടിച്ചത് ലോകത്താകമാനമായി എണ്ണൂറോളം പേരാണ് സാർസ് ബാധ മൂലം മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തെ നടത്തിയ നിപ വൈറസിന്റെ ഉറവിടവും ഒരുതരം വവ്വാലുകളാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഏതുതരം വവ്വാലുകളാണ് അവിടെയെന്ന് ഇനിയും വേർതിരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സമാനമായ രീതിയിലുള്ള വൈറസ് ബാധയാകാം കൊറോണ രോഗവും പടർത്തുന്നത് എന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്നാൽ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നത് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഗവേഷകർ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണിവർ വുഹാനിലെ മാംസ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് രോഗം പടർന്നത് എന്നാണ് അധികൃതർ കരുതുന്നത് എലികളടക്കം ഒട്ടേറെ ജീവികളുടെ മാംസം വിൽക്കുന്ന ഹുവാനൻ സീ ഫുഡ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാകാം വൈറസ് പടർന്നത് എന്നാണ് കരുതുന്നത് ജീവികളെ തത്സമയം കൊന്ന് ഇറച്ചി കൊടുക്കുന്ന മാർക്കറ്റാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ തിരക്കേറിയ മാർക്കറ്റുമാണ് രോഗബാധ ഇത്രയേറെ കൂടാൻ കാരണവും ഇതാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങളും വവ്വാലുകളാണ് വൈറസ് വാഹകരെന്ന് സംശയിക്കുമ്പോൾ പെക്കിംഗ് സർവകലാശാലയിലെ പഠനത്തിൽ പാമ്പുകളെയും സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം വൈറസുകളുടെ ശേഖരണയായാണ് പാമ്പുകളെ പെക്കിംഗ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ കരുതുന്നത് എന്നാൽ ജനിതക മാറ്റം വന്ന മറ്റൊരു വൈറസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവിയിലുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടില്ല ഇതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗവേഷകർ എന്ന ലണ്ടൻ ഇമ്പീരിയൽ കോളേജിലെ വൈറോളജി വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ മൈക്കൽ സ്കിന്ന പറഞ്ഞു